السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین نحمد ہو و نستعین ہو و نستغفر ہو و نعود باللہ من سرور انفسنا و سیئات عمالنا من یحده اللہ فلا مضل لا و من یضلل فلا حادی لا واسحد و اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واسحد و ان محمدا عبده و رسوله یا ایوہ الذین آمنوا تک اللہ حق تقاتہی ولا تمتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس تکو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا و خلق منها زوجہا و بس منہما رجالا کثیرا و نساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہی والرحام ان اللہ کان علیکم رکیبا یا ایوہ الذین آمنوا تکو اللہ و کولو قولا صدیدا یسلح لکم آمالکم و یعفر لکم ذنوبکم و من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا علیما فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَارْتِهِلِلْ سِرَنْدَدِ اللَّهُ دِيَ وَارْتَيَنْرُمْ காரியங்களில் மிக மிக கட்டது மார்க்கதங்களில் பித்தைத்துகளை உண்டாக்குவது ஒவ்வரு பித்தைத்தான காரியங்களும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் உங்களை நரகில் கொண்டுபை சேர்க்கும் என்று ரசுலுல்லாய் செல்லல்லாக வலைக செல்லமர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வரு சொற்பொழிவின் துவக்கத்திலும் இந்த மனித சமூகத்திற்கு நினைவுறுத்தியதை இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹனுடைய ஆலயத்தில் ஒன்று கூடி இருக்கின்ற உங்களது சிந்தனையிலும் ஆரம்பமாக அந்த நபிமொழியை நினைவுபடுத்தி என்னுடைய உரையினை தோங்குகிறேன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ரபுல்லாலமின் இணை வைத்தலை விட்டும் பித்துகள் அனாச்சாரங்கள் மூட பழக்க வழக்கங்கள் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை விட்டும் அமல்களை பாலாக்கி மறுமை நாளில் நரகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுகின்ற அனைத்து தீய நடவடிக்கைகளை விட்டும் நம் அனைவர்களையும் அல்லாஹ் காப்பாற்றுவதோடு அல்லாஹனுடைய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை நம்முடைய வாழ்வில் நாம் முழுமையாக பின்பற்றி மரணிக்கின்ற பொழுது ஒரு உண்மை முஸ்லீமாக மரணித்து மறுமை நாளில் வெற்றி பெறுகின்ற ஒரு கூட்டத்தில் அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் ஆக்கிய அருள் புரிவானாக அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே அல்லாஹனுடைய மாபெரும் கிருபையினால் இந்த புனிதமிக்க ரமலானுடைய மாதத்தை முன்னிட்டு அல்லாஹனுடைய அருளுக்குரிய நேசர்கள் அந்த பட்டியலில் உத்தம சஹாபாக்குடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை தொடர்ந்து நாம் அறிந்து வருகிறோம் அந்த வரிசையில் நேற்றைய தினம் உமர் அலி அல்லாஹன் அவருடைய சிறப்புகள் அவருக்கும் அல்லாஹுக்கும் இருக்கக்கூடிய நெருக்கமான தொடர்புகள் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறிலே இருந்து நாம் படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் படிப்பினைகள் இவைகளை எல்லாம் ஓர் அளவுக்கு நேற்றைய தினம் அல்லாஹனுடைய மாபெரும் கிருபையினால் நாம் எல்லாம் அறிந்து கொண்டோம் அதன் தொடர்ச்சியாக உமர் அலி அல்லாஹனுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்து படிப்பணிக்குரிய இன்னும் பல சம்பவங்களை இன்றைய தினம் நாம் அறிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அன்பார்ந்த சொர்களே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான நண்பர்கள் உண்டு குடும்ப ரீதியான நண்பர்கள் வியாபார ரீதியான நண்பர்கள் சிறு பிராயத்திலிருந்தே பழகி வருகிற நெருக்கமான உற்ற நண்பர்கள் இப்படி பல நண்பர்கள் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் இந்த மனித சமூகத்திலே உண்டு அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹனுடைய ரசூல் உருவாக்கிய அந்த சமூகத்தில் மிக மிக அல்லாஹனுடைய ரசூலை அதிகமதிகம் நேசிக்கக்கூடிய 
அல்லாஹுடைய ரசூலுடைய நேசத்திற்காக வேண்டி தன்னுடைய உயிரையே அர்ப்பணிக்கக்கூடிய மனோபாவம் கொண்டவர்கள் அந்த உத்தம சகாபாக்கள் அல்லாஹு தாலா அவனுடைய அருள்மறையாம் திருமறை குரானில் ஈசா அலிக்கு செலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு எப்படி இந்த மார்க்கத்தை உயிர்ப்பிப்பதற்காக வேண்டி இந்த மார்க்கத்தை மக்கள் மன்றத்திலே எடுத்துச் செல்வதற்கும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் மார்க்கத்திற்காக வேண்டி உழைப்பதற்காக வேண்டியும் அல்லாஹ் ஈசா அலிக்கு செலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு எப்படி அல்லாஹ் முக்கியமான தோழமையை அல்லாஹ் கொடுத்திருந்தானோ அதே போல ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களுக்கும் அல்லாஹு கொடுத்த மிக முக்கியமான தோழமைதான் அந்த உத்தம சகாபாக்கள் அல்லாஹனுடைய ரசூல் உமர் அலி அல்லாஹன் அவருடைய சிறப்பு அம்சங்களை குறித்து நிறைய அல்லாஹுடைய ரசூல் இந்த மனித சமூகத்திற்கு எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்று எந்த ஒரு நபித்தோழருக்கும் பயன்படுத்தாத ஒரு வாசகத்தை ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு பயன்படுத்தியதை நாம் அறிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அது என்ன வாசகம் என்றால் நேற்றைய தினம் நாம் பார்த்தோம் உமருடைய நாவில் இருந்து கொண்டு அல்லாஹ் பேசுகிறான் உமருடைய பேச்செல்லாம் சத்தியமான பேச்சுக்கள் உமருடைய நாவசைந்து உமர் ஒரு விருப்பத்தை தெரிவித்தால் அது அல்லாவுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நேற்றைய தினம் நாம் பார்த்தோம் அந்த வரிசையில் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளிக செல்லும் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களை பாராட்டி சொன்ன ஒரு சம்பவம் என்னவென்றால் எனக்கு பிறகு இந்த மனித சமூகத்தில் ஒரு நபி வருவதாக இருந்தால் அது இந்த உமராகத்தான் இருப்பார் ஆனால் நான் இறுதி நபி எனக்கு பிறகு இனி நபி கிடையாது என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளிக செல்லமர்கள் கூறினார்கள் எந்த அளவுக்கு அவருடைய தக்குவா எந்த அளவுக்கு அவருடைய ஈமான் எந்த அளவுக்கு அவர் பெற்ற அந்த இதாயத்தை அவர் பாதுகாத்திருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு எகலாசான இபாதத்துகள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்ற நாளிலிருந்து மரணிக்கின்ற காலம் வரை அவர் எடுத்து வைத்த ஒவ்வொரு எட்டிலும் ஒரு தூய்மை தன்மை அவர் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு எட்டிலும் அல்லாஹனுடைய திருப்பொருத்தம் இருந்த ஒரே காரணத்திற்காக வேண்டி உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களை பார்த்து ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் மனித சமூகத்திற்கு அறிமுகம் செய்த விதம் எனக்கு பிறகு இனி ஒரு தூதர் வருவதாக இருந்தால் நபி வருவதாக இருந்தால் அல்லாவுடைய தூதர்கள் வருவதாக இருந்தால் அது இந்த உமராகத்தான் இருப்பார் ஆனால் எனக்கு பிறகு தூதர்கள் கிடையாது நான் இறுதி நபி என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் கூறினார்கள் என்றால் அவருடைய மகத்துவத்தை அவருடைய மேன்மையை இதற்கு மேல் சொல்வதற்கு வார்த்தை இல்லை என்பார் சொல்களே காரணம் என்னவென்றால் எப்பொழுதும் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தன்னுடைய உள்ளத்தை குறித்து தன்னுடைய எண்ணத்தை குறித்து தன்னுடைய தக்குவாவை குறித்து எப்பொழுதும் அதிகம் அதிகம் அஞ்சுகிறவராக அஞ்சுகிறவராக இருந்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இந்த உரையினுடைய துவக்கத்தில் சொன்ன ஒரு சம்பவத்தை இந்த இடத்தில் மீண்டும் நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளைக்கு செல்லும் இந்த உலகத்தை விட்டு மரணிக்கின்ற பொழுது மதீனாவில் எத்துணை வகையான முனாபிக்கைகள் இருந்தார்கள் என்கிற ஒரு பட்டியலை உதைபார் அலி அல்லாஹ் நவரத்திலே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் கொடுத்து விட்டு மரணித்திருந்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் நவர்கள் அந்த அல்லாவுடைய ரசூலுடைய மரணத்திற்கு பிறகு உதைபார் அலி அல்லாஹ் நவர்களை போய் சந்தித்து உதைபாவே அல்லாஹனுடைய ரசூல் உங்களிடத்தில் முனாபிக்குகளுடைய பட்டியலை தந்திருக்கிறாராமே அது குறித்து தாருங்கள் நான் படித்து விட்டு திரும்ப தருகிறேன் என்று சொன்னார் புதைபார் அலி அல்லாஹ் நவர்கள் அதை மறுத்து விட்டார் நீண்ட நேரம் போராடினார் கடைசியில் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் உதைபா அவர்களை பார்த்து சொன்ன வாசகம் உதைபாவே இந்த உமருடைய பெயர் அந்த முனாபிக்கினுடைய பட்டியலில் உண்டுமா என்று பார்த்து சொல்லுங்கள் அன்பாந்த சோர்களே நம்முடைய கல் நம்முடைய எண்ணம் நாம் பெற்ற ஹிதாயத் நமக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் இருக்கிற தொடர்பு நமக்கும் சொர்க்கத்திற்கும் இருக்கிற தொடர்பு நமக்கும் நல்ல நல்ல எண்ணங்களுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு நமக்கும் இபாதத்துகளுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு எப்படிப்பட்ட தொடர்பு என்பதை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய உள்ளத்தில் என்றைக்கும் இரண்டு நிலைபாடுகள் வந்துவிடக் கூடாது உள்ளத்தில் இரண்டு நிலைபாடுகள் வந்தால் நம்முடைய செயல்பாடுகள் இரண்டு செயல்பாடுகளாக மாறிவிடும் நம்முடைய செயல்பாடுகள் இரண்டு செயல்பாடுகளாக மாறினால் அது அல்லாவுடைய கோபத்தை பெற்றுவிடும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் உலக செல்லமர்கள் கூறினார்கள் மனித சமூகத்தில் யார் இரண்டு முகத்தை உடையவர்களாக வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் மறுமை நாளில் 
நரகத்தில் செய்யப்பட்ட இரண்டு நாக்குகளோடு மறுமை நாளில் அவர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் அந்த அளவுக்கு நிபாக் என்பது முனாபிக்தனம் என்பது நயவஞ்சகத்தனம் என்பது மூமீன்களுடைய உள்ளத்தில் அறவே வந்து விடக்கூடாது வந்தால் பரிபோவதனமுடைய ஈமான் முனாபிக்தனம் வந்துவிட்டால் நரக நெருப்பினுடைய அடித்தளம் என்று அல்லா எச்சரிக்கிறான் முனாபிக்தனம் வந்துவிட்டால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய ஆரம்ப வரலாறுகளை பார்த்தால் அவர்களுக்கு ஜனாசா தொழுகையே கூடாது என்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய கடுமையான ஒரு குற்றத்திற்குரிய ஒரு காரியம் முனாபிக்தனமான எண்ணம் சஹாபாக்கள் பயந்தார்கள் உத்தம சஹாபாக்கள் நடுநடுங்கினார்கள் அந்த இரட்டை நிலையிலே இருந்து அல்லா நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் நம்முடைய பேச்சு தூய்மையானது நம்முடைய பார்வை தூய்மையானது நம்முடைய எண்ணம் தூய்மையானது நம்முடைய செயல்பாடுகள் தூய்மையானது எல்லாம் தூய்மையானதாக இருந்தால் அல்லாஹ் தூய்மையை விரும்புகிறான் தூய்மையானவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் அது அல்லாமல் எண்ணம் ஒன்று பேச்சொன்று பார்வை ஒன்று எண்ணம் ஒன்று எண்ணத்து எண்ணம் கசப்பாக இருந்து என்னதான் இனிப்பான நடவடிக்கைகள் பேச்சுக்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய உள்ளம் கெட்டு போய்விடும் அன்பார்ந்த சூழ்களை ஆகவேதான் உமர் அல்லி அல்லாஹன் அவர்கள் என்னுடைய பெயர் உமர் பின் கத்தா கத்தாவின் மகன் உமருடைய பெயர் அந்த முனாபிக்கினுடைய பட்டியலில் உண்டுமா என்று பார்த்து சொல்லுங்கள் கத்தாவை என்று கேட்ட சம்பவம் நம்ம எல்லாம் மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திவிடும் அன்பாத சொல்லுங்களே அப்படி வாழ்ந்தவர் உமர் ரல்லி அல்லாஹ் அனுபவம் ஆகவேதான் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லும் உமர் அவர்கள் எனக்கு பிறகு ஒரு நபி வருவதாக இருந்தால் அது உமராகத்தான் இருப்பார் ஆனால் எனக்கு பிறகு நபி கிடையாது என்று அவருடைய உயரவான அந்தஸ்திற்கு அருமையான ஒரு முன்மாதிரியான சம்பவத்தை ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லும் கூறினார்கள் அரஃபா பெருவழியில் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லும் அவர்கள் தன்னுடைய ஹஜ்ஜுடைய நாளில் ஒட்டகத்தின் மீது அமர்ந்து மக்களுக்கு நீண்ட ஒரு உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி உரை நிகழ்த்தும் பொழுது அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் ஒரு ஆயத்தை இறக்கினான் வகியினுடைய கனப்பரிமாணம் தாங்காமல் நின்று கொண்டிருக்கிற ஒட்டகம் எல்லாம் அமர ஆரம்பித்ததாம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லமுறைக்கு அன்றைக்கு இறங்கிய வசனம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாவது வசனம் அல் யோம அக்குமல் திளக்கும் தீனக்கும் வத்துமம் தாலைக்கும் நாமதி வர அலி திளக்கும் இஸ்லாம தீனா இந்த மார்க்கத்தை நான் முழுமையாக்கிவிட்டேன் என்னுடைய அருளையும் என்னுடைய ரகமத்தையும் இந்த நபியின் மீது நான் பூரணமாக்கிவிட்டேன் என்கிற ஆயத் இந்த வசனம் இறங்கியவுடன் அரஃபா பெருவழியில் வெண்ணிற ஆடையோடு இகராமுடைய ஆடையோடு தல்பியா முழக்கத்தோடு புழுதி படைந்த வேணியோடு அரஃபா பெருவழியில் ஒன்று கூடிய மக்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு சகாபாக்களும் ஒவ்வொரு சகாபாக்களை கட்டி பிரித்து ஆற தழுவி முத்தமிட்டு சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் அல்லா இந்த தூதரின் மூலம் அல்லாவுடைய தீனை அல்லா முழுமையாக்கி விட்டானே இந்த தூதரின் மூலம் அல்லாவுடைய தீனை அல்லா பரிபூர்ணமாக்கி விட்டானே அல்லா தன்னுடைய அருளை தன்னுடைய ரஹமத்தை நாம் உயிரை விட மேலாக மதிக்கக்கூடிய ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லவர்களுக்கு அல்லா பூரணமாக வழங்கிவிட்டானே என்று சகாபாக்கள் எல்லாம் ஆற தழுவி சந்தோஷ மிகுதியால் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி கடலில் இருந்த நேரம் ஆனால் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் மட்டும் தனிமையிலே நின்று கொண்டு தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டிருந்தார்கள் எல்லோருடைய பார்வையும் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களின் பக்கம் திரும்பியது உமர் அவர்களே அல்லாவுடைய தூதர் உருவாக்கி அந்த சபையில் இருக்கிற சகாபாக்களை பாருங்கள் உமர் அவர்களே ஏன் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய நாளில் ஏன் நீங்கள் அழுகிறீர்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் எப்படி என்னால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அல்லாவுடைய தூதர் ஓதி ஆயத்து என்ன அழியோ மாக்குமல் திளைக்கும் தீனக்கும் அல்லா இந்தோடு இந்த மார்க்கத்தை அல்லா பரிணம பரிபூரணமாக்கி விட்டான் என்று அல்லா அருள் இருக்கிறான் ஆயத் அப்படியானால் இனி அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு வகி வராது அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வகி நின்று போக போகிறது என்கிற முன்னறிவிப்பு அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு வகி வந்து கொண்டிருந்தால் அல்லவா தினசரி அல்லாவுடைய ரசூல் நம்மிடத்தில் அல்லா இதை சொல்கிறான் அல்லா இதை கூடாது என்கிறான் அல்லா இதை உங்களிடத்திலே விரும்புகிறான் அல்லா உங்களை நேசிக்கிறான் அல்லா உங்களை சொர்க்கவாசி என்கிறான் அல்லாவுடைய அன்புக்குரியவர்களாக நீங்கள் மாறிவிட்டீர்கள் என்று இதோ ஜிபிரில் வந்து சொன்னார் இவைகள் எல்லாம் இது எப்படி நடக்கும் தினசரி அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு வகி வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தினசரி வகியை நமக்கு அல்லாவுடைய ரசூல் எடுத்துச் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஈமான் அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தது நம்முடைய தக்குவா அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தது அல்லாவுடைய சபை அல்லாவுடைய தூதருடைய சபையில் நாம் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் வகி வருவதை நாம் பார்த்து கொண்டே இருந்தோம் ஆனால் இனி அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வகி வராதே என்று உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அழுத சம்பவத்தையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் நாம் நினைவு கூற வேண்டும் வகியை நேசித்த மக்கள் இறை செய்தியை நேசித்த மக்கள் 
அல்லாவுடைய தூதருக்கு வருகிற வகையின் மீது அந்த அளப்பெரிய பாசம் வைத்திருந்த மக்கள் இந்த வரிசையில் ஒரு சம்பவத்தை நான் நினைவு கூறுகிறேன் உம் ஐம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பெண்மணி இந்த உம் ஐம் யார் என்றால் அப்துல்லா அவருடைய காலத்தில் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமுடைய தந்தை அப்துல்லா அவருடைய தாயார் அன்றைய காலத்தில் அடிமையாக இருந்தவர் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் மரணித்த பிறகு அல்லாவுடைய தூதருடைய தந்தை தாய் எல்லாம் மரணித்த பிறகு பால்குடி தாயாக இருந்து வளர்ப்பு தாயாக இருந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாசத்திற்குரிய அன்னையாக இருந்து உமுல் ஐம் ரலி அல்லாஹு அன்கா வயது முதிர்ந்த அந்த மூதாட்டி ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களை வளர்த்தி ஆளாக்கினார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் மரணத்திற்கு பிறகு உமர் அவர்களும் அபுபக்கர் சித்திக் அவர்களும் எப்பொழுதும் இந்த உமுல் ஐம் அவர்களை சந்தித்து வருவது வழக்கம் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய மரணத்திற்கு பிறகு இந்த அம்மாவுடைய நடவடிக்கை எப்படி மாறியது என்றால் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அழுகை உமர் அவர்களும் அவுபக்கர் அவர்களும் ஒரு நாள் போய் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய பிரிவு உங்களுக்கு மட்டும் துக்கம் அல்லவே எங்களுக்கும் தானே அல்லாவுடைய ரசூலுடைய மரணத்தை நினைத்தா தாயை நீங்கள் அழுகிறீர்கள் இந்த அம்மா சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா அல்லாவுடைய ரசூலுடைய மரணத்தை மரணம் எனக்கு ஒரு வருத்தத்திற்குரிய ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் நான் அழுவது அதற்காக வேண்டிய அல்ல அல்லாவுடைய ரசூல் உயிரோடு இருந்தால் அடிக்கடி வகி வரும் இறை செய்தி வரும் நமக்கு சொல்லுவார் பெண்களை அழைத்து சொல்லுவார் குடும்பங்களை அழைத்து சொல்லுவார் குழந்தைகளை அழைத்து சொல்லுவார் அந்த வகி நின்று போய்விட்டதே தூதருடைய மரணத்தோடு அந்த வகி நின்று போய்விட்டதே என எண்ணி தவித்த தாய்மார்கள் அன்றைய சபையிலே இருந்தார்கள் பல்லாவுடைய ரசூலை வகியை நேசித்த மக்கள் அந்த மக்கள் சாதாரணப்பட்ட மக்கள் அல்ல ஆகவேதான் ரல் அல்லாஹு அன்கு வரல் அன்கு அல்லாஹ் அவர்களை பொருந்தி கொண்டான் அவர்களும் அல்லாஹுவை பொருந்தி கொண்டார்கள் இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாவது வசனத்திற்கு மற்றும் ஒரு சிறப்பு பின்னணி என்னவென்றால் உமர் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் யகூதி ஒருவன் யூத ஒருவன் வந்தான் உமர் அவர்களே உங்களுடைய வேதத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு அந்த வசனம் எங்களுடைய மூசாவுக்கு இறக்கி இருந்தால் எங்களுடைய இறை தூதர் அவர்களுக்கு இந்த வசனம் இறங்கி இருந்தால் உலகம் அழிகிறவரை அந்த நாளை நாங்கள் திருநாளாக பெருநாளாக நாங்கள் கொண்டாடுவோம் திருவிழாவாக நாங்கள் கொண்டாடுவோம் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கேட்டார்கள் அப்படி என்ன ஒரு வசனம் நீங்கள் உலகம் அழிகிறவரை நீங்கள் பெருநாளாக கொண்டாடுகிற வசனம் அப்படி என்ன அதுதான் அல் யோ மகுமல் திலுக்கும் தீனுக்கும் இன்றோடு இந்த மார்க்கத்தை பரிபூரணப்படுத்தி விட்டேன் முழுமையாக்கி விட்டேன் என்கிறானே அல்லா இந்த மார்க்கம் இந்த தூதரோடு முடிந்தது என்கிறானே அல்லா அது மூசா நபிக்கு இறக்கப்பட்டிருந்தால் உலகம் அழிகிற நாள் வரை அந்த நாளை நாங்கள் பெருநாளாக கொண்டாடி இருப்போம் என்று உமர் அலி அல்லாஹ் சொன்னார்கள் உமர் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆமாம் அந்த வசனம் எப்பொழுது இறங்கியது எந்த நேரத்தில் இறங்கியது எந்த நாளில் இறங்கியது என்பதை நான் நன்றாக அறிவேன் அது அரஃபா பெருவழியில் வைத்து ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களுக்கு இறங்கி ஆயத் என்று உமர் அவர்கள் சொன்ன செய்தியும் இந்த அத்தியாயத்துடைய பின்னணியாக நீங்கள் மனதிலே பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்தில் இன்னொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்கெடுத்தாலும் விழாக்கள் கொண்டாடுவது எதற்கெடுத்தாலும் அந்த நாளை ஒரு திருவிழாவாக கொண்டாடுவது யூத நசாராக்களுடைய பழக்கம் ஆகவேதான் ஈசாலைக்கு சலாத்து வசலாம் அவர்கள் பிறந்த நாளை ஒரு திருவிழாவாக கொண்டாடுகிற ஒரு மனோப்பாங்கு அவர்களிடத்திலே உண்டு அது இஸ்லாமிய சமூகத்தை எந்த வகையிலும் தொற்றிவிடக் கூடாது அது ஒரு மோசமான ஒரு நோய் நமக்கு இருக்கிற பெருநாள் ரமதானுடைய மாதத்திற்கு பிறகு சவ்வால் ஒன்றில் நோக்கப்படுகிற ஒரு பெருநாள் அரஃபா தினத்திற்கு பிறகு அஜ்ஜு பெருநாள் ஒன்று இரண்டு திருவிழாக்கள் இரண்டு பெருநாட்கள் முஸ்லிம்களுக்கு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் கட்டாய கடமையாக்கினார்களே தவிர அதை விடுத்து அல்லாவுடைய ரசூலுடைய பிறந்த தின விழாவை கொண்டாடுகிற ஒரு காரியம் இஸ்லாமிய சமூகத்திலே உண்டு திருவிழாக்கள் கொண்டாடுவது பெருநாட்கள் கொண்டாடுவது அது நம்முடைய கலாச்சாரம் அல்ல அது பிரமரத்தவர்களுடைய கலாச்சாரம் என்பதையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் உங்களுடைய சிந்தனையில் நான் பதிவு செய்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அடுத்து இந்த உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் தன்னுடைய ஆயுள் காலத்தில் மார்க்க சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்களோடு எந்த அளவுக்கு தொடர்புடையவராக இருந்தார் எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தக்கூடியவராக இருந்தார் என்பதையும் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே நாம் படித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சூரத்து நகில் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயத்தை ஒரு நாள் ஜுமாவுடைய மெம்பர் படியில் நின்று கொண்டு மக்களுக்கு ஓதிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சஜிதாவுடைய வசனம் வந்தது மெம்பர் படியில இருந்து கீழே இறங்கி சஜிதா செய்தார் எல்லா மக்களும் அவரோடு சேர்ந்து சஜிதா செய்தார்கள் அடுத்து ஜுமாவுடைய நாள் வந்தது மக்களுக்கு ஒரு சட்ட பிரச்சனை விளக்குகிறார் பாருங்கள் அடுத்து ஜுமாவுடைய மற்றும் ஒரு நாள் வந்தது அந்த ஜுமாவுடைய நாளில் மீண்டும் ஒரு சஜிதாவுடைய ஆயத்தை ஓதி சஜிதா செய்யாமல் ஜுமாவுடைய உரையை முடித்து திரும்ப சென்றார் மக்கள் எல்லாம் கேட்டார்கள் ஏன் சஜ்ஜா செய்யவில்லை சஜ்ஜாவுடைய வசனங்களை ஓதினீர்களே 
உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்ன பதில் சஜிதாவுடைய வசனங்களை ஓத கேட்டாலோ நீங்கள் ஓதினாலோ சஜிதா செய்தால் நன்மை செய்யாவிட்டால் குற்றமில்லை என்பதை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தவே நான் அப்படி நடந்தேன் என்றார்கள் மக்களுக்கு மார்க்க விளக்கத்தை மக்களுக்கு மார்க்க அறிவை மிக மிக நுண்ணியமாக நுணுக்கமாக போதித்தவர் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு நாள் அல்லாவுடைய பள்ளி மசூது நபவிக்குள் இரண்டு தோழர்கள் இரண்டு தோழர்கள் இஸ்லாமியர்களாக இரண்டு தோழர்கள் சப்தமிட்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் தொழுகை முடித்தவுடன் அந்த இரண்டு பேரையும் என்னிடத்தில் அழைத்து வாருங்கள் என்று கட்டளை பிறப்பித்தார் அந்த இரண்டு பேரும் வந்தார்கள் நீங்கள் யார் அல்லாவுடைய ரசூலில் உருவாக்கிய பள்ளி அது அல்லாவுடைய வீடு அதற்கென்று ஒரு கண்ணியம் உண்டு அந்த அல்லாவுடைய வீட்டில் குரலை உயர்த்தி சத்தம் போட்டு நீங்கள் யார் என்று கேட்டார்கள் அவர் சொல்கிறார் நாங்கள் தாய்ஃபிலிருந்து வந்த மக்கள் வெளியூரிலிருந்து வந்தனால் இது உங்களுக்கு முதல் எச்சரிக்கையாக நான் விடுகிறேன் பள்ளிவாயல் என்பது நம்மவர்களால் புனிதத்தன்மை பேணப்பட வேண்டும் நாம் பேணாமல் அந்த புனிதத்தன்மை வேறு யார் பேணுவது அது என்ன வீடா அல்லது அலுவலகமா அது அல்லாவுடைய வீடு அல்லாவுடைய வீட்டில் மலக்குமாரிகள் வருகை இருந்து போகிற ஒரு வீடு அல்லாகவை வணங்குகிற ஒரு இடம் தொழும் பொழுது அவர்களுக்கு இடையூறாக சப்தம் போட்டு திருக்குறானை கூட பள்ளியில் அமர்ந்து கொண்டு பேசக்கூடாது ஓதக்கூடாது அப்படி இருக்கிற அந்த புனிதத்தன்மைக்குரிய அந்த இடத்தில் ஆலயத்தில் சப்தம் போட்டு குரலை உயர்த்தி நீ எந்த வகையிலும் நீங்கள் பேசக்கூடாது என்று கண்டித்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் என்று பார்க்கிறோம் அதே போல உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்தில் இஸ்லாமிய அழைப்பு பணியில் எந்த அளவுக்கு ஆர்வமுடையவராக இருந்தார்கள் என்று பாருங்கள் உமர் அவர்களை பொறுத்த வரையில் ஹிபுரு மொழியை நன்கு அறிந்திருந்த ஒரு நபி தோழர் அன்றைக்கு இருந்த பழைய வேதங்கள் எல்லாம் ஹிபுரு மொழியிலே தான் இருந்தது ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமரளுக்கு வகி வந்த பொழுது அந்த வகி செய்தியை கேட்டு பயந்து போய் இருக்கிற சமயத்தில் கதிஜார் அலி அல்லாஹனர்கள் வரக்காஃபி நவுஃப் என்கிற ஒரு தோழர் இடத்தில் அழைத்து வந்தார் இந்த வரக்காஃபி நவுஃப் யார் என்றால் அவரும் ஹிபுரு மொழியை அறிந்தவர் அதே போல ஹிபுரு மொழியை நன்கு பேசுவதற்கு படிப்பதற்கு எழுதுவதற்கு அறிந்தவர் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் எல்லாம் ஹிஜ்ரத்து சென்று மதினா போய் பார்த்தால் மதினாவிலே யூதர்கள் அதிகம் மதினாவிலே மதகுருமார்கள் அதிகம் மதீனாவிலே ஹிபுரு மொழியினுடைய வேதத்தை கையில் வைத்திருக்கிற மார்க்க உலமாக்கள் அதிகம் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அவர்களோடு சென்று அமர்ந்து அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்துச் சொல்வது வழக்கமுடையவராக இருந்தார் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அப்படி அந்த யூதர்களோடு அந்த கிறிஸ்தவர்களோடு யூத பாதிரிமார்களோடு ஒரு நாள் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த வழியாக ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் கடந்து செல்கிறார்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அந்த யூத தலைவர்களை பார்த்து கேட்டார்கள் உங்களுக்கு வேதம் உண்டுமா உண்டு நீங்கள் அல்லாஹுவை நம்புகிறீர்களா நம்புகிறோம் நீங்கள் நம்புகின்ற அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக சொல்லுங்கள் நீங்கள் நம்புகின்ற அல்லாஹ் வழங்கிய அந்த வேதத்தின் மீது உண்மையாளர்களாக இருந்தால் நீங்கள் உண்மை பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்பொழுது இங்கே நம்மை கடந்து சென்றவர் உண்மையிலே யார் என்று கேட்டார்கள் உங்களுடைய வேதத்தில் அவரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்று சொன்னார்கள் அவரை குறித்து எங்களுடைய வேதத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அவர் யார் அவர் அல்லாஹுடைய ரசூல் முகமது நபி செல்லல்லாக செல்லம் யூதர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் யூதர்களே பிறகு ஏன் அவரை நீங்கள் எதிர்க்கிறீர்கள் உண்மை தெளிவாக தெரிந்தும் உண்மை இவ்வளவு பட்டவர்த்தனமாக நீங்கள் புரிந்தும் ஏன் அந்த தூதரை நீங்கள் பிறகு ஏன் எதிர்க்கிறீர்கள் உங்களுக்கு என்ன வந்தது உங்களுக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் என்று பேசினார் ஒரு நாள் அந்த யூதர்கள் திரும்ப சொன்னார்கள் எங்களுக்கு அவருக்கும் எங்களுக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை வேறொன்றும் அல்ல நாங்கள் மூசா அலேகி சலாத்து வசலாம் சுலைமான் நபி தாவூத் நபி யூசுப் நபி ஜக்ரியா நபி யஹியா நபி ஈசா நபி இந்த பாரம்பரியத்தில் தான் எங்களுடைய பாரம்பரியத்தில் தான் ஒரு நபி வர வேண்டும் ஆகவே தான் நாங்கள் பாலஸ்தீனத்தில் இருந்து மதீனாவுக்கு குடிபெயர்ந்து வந்திருக்கிறோம் இங்கேதான் வருவார் என்கிற முன்னறிவிப்பு ஆனால் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு மாற்றமாக குறைசி கோத்திரத்திலே இருந்து இந்த தூதர் வந்துவிட்டாரு ஆகவே நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் இரண்டாவது எங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு வானவர் உண்டு அவருடைய பெயர் ஜிப்ரீல் ஏன் இந்த யூதர்களுக்கு ஜிப்ரீல் அலைக்கு சிலாத்து வசலாம் அவர்களின் மீது அளவுக்கு அதிகமான கோபம் என்றால் மூசா அலைக்கு சிலாத்து வசலாம் அவருடைய காலத்திலே இருந்து இந்த யூதர்களுடைய ஒவ்வொரு தவறான நடவடிக்கைகளையும் அல்லாஹ் வகி மூலம் இந்த ஜிப்ரீல் அலைக்கு சிலாத்து வசலாம் அவர்களின் மூலம் அல்லாஹு தாலா அன்றைக்கு அன்றைக்கு அனுப்பப்பட்ட தூதர்களுக்கு எல்லாம் எடுத்துச் சொல்லி எடுத்துச் சொல்லி யூதர்களுடைய சரி திட்டங்கள் எல்லாம் முறியடித்த காரணத்தினால் யூதர்களுக்கு இயற்கையாகவே ஒரு வெறுப்பு ஜிப்ரீல் அலைக்கு சிலாத்து வசலாம் அவர்களின் மேல ஆகவேதான் யூதர்கள் சொன்னார்கள் எங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு வருவர் முகமது நபியோடு தொடர்பு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவர்
ஓடி வந்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே நடந்த சம்பவத்தை அல்லாஹ்வுடைய தூதரிடத்திலே உமர் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்பொழுது அல்லாஹ் திருகுரானில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் 98வது வசனத்தை அந்த உரையாடல் சம்பவத்தில் உமர் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அவர்களும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் பேசிக் கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹ் இறக்கிய ஆயத் திருகுரானில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் 98வது வசனம் மன் கான அதுவன் லில்லாஹி வ மலாயிகத்திஹி வ ருசுலிஹி வ ஜிப்ரீல வ மீகா வ மீகால ஃப இன்னல்லாஹ் அதுவன் லில் காஃபிரீன் நிச்சயமாக யார் அல்லாஹ்வுக்கும் அல்லாஹ்வுடைய தூதர்களுக்கும் வானவர்களுக்கும் ஜிப்ரீலுக்கும் மீகாயிலுக்கும் யார் விரோதியாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயம் அல்லாஹ்வுடைய பகைவர்கள் அவர்கள் இறை நிராகரிப்பாளர்கள் என்று அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ஒரு ஆயத்தை இறக்கினான் அத்தோடு உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் இந்த யூதர்கள் எல்லாம் தெரியாதவர்கள் அல்ல அறியாதவர்கள் அல்ல இவர்கள் நிச்சயம் தெரிந்து கொண்டே இந்த மார்க்கத்திற்கு விரோதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் ஒரு நாள் இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஹிப்ரு மொழியில் இருக்கிற ஒரு வேதத்தை கையிலே கொடுத்து இதுவும் வேதம் தான் இதுவும் ஒரு தூதருக்கு இறக்கப்பட்டதுதான் என்று கொடுத்தார்கள் படித்து பார்த்தார் நல்ல நல்ல செய்திகள் உண்மையிலேயே இடம்பெற்றிருந்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அபுப கசித்தீக் அவர்களும் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களும் இருந்து கொண்டிருக்கிற அந்த சபையில் அந்த பட்டோலையை கொண்டு வந்து நீட்டினார் அல்லாவுடைய ரசூலே ஹிப்ரு மொழியில் இருக்கிற மூசாவுக்கு இறக்கப்பட்ட ஹிப்ரு மொழியில் இருக்கிற வேதத்தினுடைய ஒரு பிரதியா ரசூலல்லா என்றார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு விருப்பம் இல்லை பார்க்க முகத்தை திருப்பிவிட்டார் முகத்தை திருப்பியவுடன் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அதை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் உடனே அபுபக்கர் சித்திக் அல்லி அல்லாஹன் அவர்கள் கத்தாவின் மகன் உமர் அவர்களே அல்லாஹுடைய ரசூலுடைய முகத்தை பாருங்கள் என்று சொன்னார் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய முகமெல்லாம் மாறியது கோபம் வர ஆரம்பித்தது கண்கள் எல்லாம் கோபப்பழமாக மாறியது கண்ணுடைய கண்ணங்கள் எல்லாம் மாதுளம் பழம் போல சிவந்தது உடனே மண்டியிட்டு அல்லாவுடைய ரசூலே அல்லாவுடைய கோபத்தையும் அல்லாவுடைய தூதருடைய கோபத்தையும் நான் பயப்படுகிறேன் யார் ரசூல் அல்லா நான் செய்த தவறு என்ன என்றார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா கொலைக செல்லும் மூசா இந்த காலத்தில் இருந்தாலும் சரி மூசா இந்த மதீனாவில் வாழ்ந்தாலும் சரி அவருக்கும் நான் தான் இறை தூதர் அவரும் என்னை தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று முந்தைய கால வேதங்களை படிக்காதீர்கள் குழம்பாதீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு தூதர் உண்டு உங்களை கொண்டு ஒரு வேதம் உண்டு அதைத்தான் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹுலை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அதிலிருந்து உமர் রাদিয়াল্লাহு அன் அவர்கள் யூதர்களோடு இருக்கிற தொடர்புகளை துண்டித்துக் கொண்டார் என்று அவருடைய வரலாறுகளை பார்க்கறோம் ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன் என்றால் உமர் রাদিয়াল্লাহு அன் அவர்களை பொறுத்த வரையில் தான் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த இஸ்லாத்தை தன்னால் சுற்றி இருக்கிற எல்லா மக்களும் அந்த இஸ்லாத்தை ஏற்க வேண்டும் ஏற்க தவறினால் ஏற்க அவர்கள் மார்க்கத்திற்கு புறம்பாக நடந்தால் அவர்களிடத்திலே முடிந்தவரை தன்னுடைய எல்லா சத்தையும் பிரயோகப்படுத்தி அல்லாவுடைய ஆயத்தை அல்லாவுடைய தூதருடைய பொன்மொழிகளை எடுத்துச் சொல்வதில் மிகப்பெரிய ஆர்வமுடையவராக இருந்தார்கள் அந்த உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் ஒன்றை சொன்னால் அது தனக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னால் செய்யக்கூடிய மனோபாவம் உடையவராக இருந்தார் தவாபு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு நாள் தவாபு செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மக்கள் எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ஹஜர் உல் அஸ்வத் கல் என்று தவாபின் பொழுது முத்தவிட வேண்டிய ஒரு ஒரு இடம் உண்டு ஒவ்வொரு தவாபின் பொழுதும் ஹஜர் உல் அஸ்வத் கல் வந்தால் அதை தொட்டு முத்தமிடுவது மார்க்கம் அந்த கல்லுக்கு முன்னால் வந்து நின்று சொன்னார்கள் ஏகத்துவத்தினுடைய பிடிப்பை பாருங்கள் அந்த கல்லுக்கு முன்னால் வந்து நின்று கொண்டு ஒரு நாள் இப்படி கூறினார் அஸ்வத் கல்லே நீ ஒரு சாதாரண கல் ஆனால் ரஹமத்தில் ஆலமின் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக செல்லமுறைகள் ஹஜ்ஜுடைய நேரத்தில் தவாபின் பொழுது உன்னை முத்தமிட நான் கண்டிருக்கிறேன் ஆகவே நானும் அதை முத்தமிடுகிறேன் நீ ஒரு கல் உனக்கு எந்த சக்தியும் கிடையாது அல்லாவுடைய ரசூல் செய்தார் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக வேண்டி நான் இதை செய்கிறேன் என்றார்கள் ஓமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தனக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் தனக்கு வெறுப்பாக இருந்தாலும் தனக்கு உடன்பாடு இல்லாவிட்டாலும் அல்லாஹு சொன்னானா அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னாரா உடனடியாக கட்டுப்படுகிற ஒரு மனோபாங்கு என்னுடைய தூதர் உங்களுக்கு எதை கொடுத்தாரோ அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எதை விட்டும் உங்களை தடுத்தாரோ அதை விட்டும் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடத்தை நாம் படிக்க வேண்டும் நமக்கு ஒரு காரியம் பிடிக்கவில்லை ஆனால் அல்லாவுடைய ரசூல் அந்த காரியத்தை செய்தாக வேண்டும் என்கிறார் 
நமக்கு ஒரு காரியத்தில் உடன்பாடு கிடையாது அல்லாவுடைய ரசூல் அதை விரும்பி இருக்கிறார் என்றால் நம்முடைய விருப்பம் நம்முடைய வெறுப்பு நம்முடைய உடன்பாடு நம்முடைய கசப்பு எல்லாம் தூக்கி வீச வேண்டும் அறிவே உடன்பாடாவிட்டாலும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னாரா உடனடியாக ஆமன்னா செல்லம்னா அல்லாவுடைய வகிக்கேற்பவர் சொல்லியிருப்பார் கட்டுப்பட வேண்டிய மூமியினுடைய கடமை அவ்வளவுதான் இப்படி நடந்து காண்பித்தவர் அபு உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு நாள் அகல் போருடைய சம்பவம் இந்த யூதர்கள் திட்டமிட்டு இஸ்லாமிய மார்க்க விரோதிகளாக மாறிய பிறகு எல்லா யூதர்களும் சேர்ந்து குறைசிகளோடு சேர்ந்து மதீனாவினுடைய ஒப்பந்தங்களை எல்லாம் முறித்து கிராமத்தில் இருக்கிற குறைசிகளும் ஒன்று சேர்ந்து யூதர்களும் ஒன்று சேர்ந்து நாற்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்களை திரட்டி கொண்டு மதீனாவினுடைய இரண்டு கிலோமீட்டர் தான் ஊருக்குள் செல்வதற்கு இடம் அந்த அளவுக்கு மதீனாவை நெருங்கிவிட்டார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலையும் தூதரை பின்பற்றிய மக்களையும் அழித்தொழிப்பதற்காக அகல் போர் ஹண்டக் போர் என்று சொல்லப்படும் நெருங்கியவுடன் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் உடனே ஆலோசனை செய்கிறார்கள் எல்லோரும் வருகிறார்கள் சல்மான் ரலி அல்லாஹ் அணுக அவர்கள் சல்மான் உல் பாரிஸ் அவர் சொல்லுகிறார் யார் ரசூல் அல்லா நிலைமை மோசமாகிவிட்டது நாம் இரவோடு இரவாக சேர்ந்து நம்முடைய மக்காவை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளில் எல்லாம் அகல் நடக்கக்கூடிய அகல் போர் நடக்கக்கூடிய பகுதிகளில் எல்லாம் ஆளுயர குழி வெட்டி ஒரு அகல் வெட்டுவோம் யார் அசூல் அல்ல அது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பாக அமையும் என்று ஆலோசனை சொல்ல இரவு பகலாக மூன்று நாள் நான்கு நாள் ஐந்து நாள் தொடர்ந்து சகாபாக்கள் எல்லாம் பசியும் பட்டினியுமாக இருந்து அகல் தோண்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எதிரிகளிடமிருந்து தன்னை காப்பாற்ற ஒரு சரியான ஒரு சம்பவம் அந்த சம்பவம் அதிசில் சூரத்தில் ஆயுசா முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் அந்த அகல் போர் குறித்தே விவரிக்கிற ஒரு அத்தியாயம் பட்டினி கிடந்து மக்கள் குழிவெட்டி அல்லாவுடைய தீனுக்காக வேண்டி பாடுபட்ட சம்பவம் அப்படி மக்கள் குழிவெட்டும் பொழுது பெரிய ஒரு பாறை குறுக்கிட்டு விடுகிறது அந்த பாறையை உடைப்பதற்கு எவ்வளவோ முயற்சி செய்கிறார்கள் சகாபாக்கள் முடியவில்லை முகாஜர்கள் வாங்கி உடைத்து பார்க்கிறார்கள் முடியவில்லை எல்லோரும் வந்து யார சூழல்லா குழிவெட்டுவதற்கு இடையூறாக ஒரு பாறை இருக்கிறது யார சூழல் அப்படியே இதோ நான் வருகிறேன் என்றார்கள் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் அவருடைய நிலையை குறித்து ஜாபிர் அவர்கள் அறிவிக்கிற செய்து புகாரில இடம்பெறுகிறது புகாரிலே போர் என்கிற பாடத்தில் அகல் போர் என்கிற வரிசையே உண்டு ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களை ஜாபிர் அவர்கள் இப்படி சொல்லுகிறார் அல்லாவுடைய ரசூலிடத்தில் நாங்கள் எல்லாம் போய் சொன்னோம் அப்பொழுது அல்லாவுடைய ரசூல் ஒரு மூளையிலே படுத்து சுருண்டு கொண்டிருந்தார் எழுந்தால் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வயிற்றில் கற்கள் கட்டப்பட்டிருந்தது பசி குடிமையின் காரணமாக ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளுக்கு செல்லம் அந்த பாறைக்கு அருகில் வந்து எங்களிடமிருந்து அந்த பாறையை உடைக்கக்கூடிய அந்த ஆயிரத்தை வாங்கி அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று மூன்று அடி அடித்தார் பாடை உடைந்தது ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் கையை உயர்த்தி அந்த பாறையை அடிக்கிற நேரத்தில் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வயிற்றை நான் பார்த்தேன் கற்கள் கட்டப்பட்டிருந்தது என்னால் தாங்க முடியவில்லை ஜாபிர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் அல்லாவுடைய ரசூலே இங்கேயே இருங்கள் நான் எனது வீடு வரை சென்று வரை எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் என்றார் போய்வா என்றார் ஜாபிர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஓடி போய் தன்னுடைய மனைவி இடத்தில் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய கோலம் இப்படி இருப்பதை நான் கண்டேன் என்னால் முடியவில்லை நம்முடைய வீட்டில் என்ன உண்டு என்றார் ஒரு ஆடு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சிறிது கோதுமை உண்டு என்றார்கள் உடனே கோதுமையை அற ஆட்டை அறுத்து விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய் அல்லாவுடைய தூதரோடு இரண்டு மூன்று பேரை நான் அழைத்து வந்து தூதருக்கு நாம் இந்த நாளில் விருந்து கொடுப்போம் என்றார்கள் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களுக்கு உணவெல்லாம் ரெடியான பிறகு ஜாபிர் அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லாம் முகாஜிர்களே அன்சாரிகளே எல்லோரும் வாருங்கள் ஜாபிர் வீட்டில் விருந்துண்டு என்றார் ஜாபிர் அவர்கள் பயந்து போனார் மூன்று பேருக்கு இருக்கிற விருந்து என்று சொன்னோம் ஆனால் எல்லோரையும் அல்லாவுடைய ரசூல் அழைக்கிறாரே ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் ஜாபிரிடத்தில் சொன்னார் அந்த கரி அந்த ஆற்றினுடைய இறைச்சி வெந்து கொண்டிருக்கிற அந்த மூடியை நீங்கள் திறக்காதீர்கள் நான் வந்து திறக்கிறேன் என்றார்கள் எல்லா சகாபாக்களும் வந்தார்கள் அமர்ந்தார்கள் இடம் பற்றாக்குறை அளவு ஏறும் அளவுக்கு அமர்ந்தார்கள் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் மூடியை திறந்து ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் எடுத்து 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 கொடுத்தார்கள் அன்றைக்கு அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதம் அந்த பர்க்க தந்த உணவில் இருந்தது எல்லோரும் உண்டார்கள் எல்லோரும் சேமித்து வைத்தார்கள் இறுதியில் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களும் உண்டு ஜாபிருடைய குடும்பத்தை பார்த்து சொன்னார்கள் மீதம் இருப்பதை நீங்களும் உண்டுங்கள் என்று சொல்லுகிற ஒரு கராமத் சம்பவம் அதுவல்ல அகல் போர் தோண்டி கொண்டு எதிரிகளை சமாளித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களையும் உத்தம சகாபாக்களையும் தொலக்கூட விடாத அளவுக்கு ஒரு நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிறது அப்பொழுது உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் மேலையுடைய நேரத்தில் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமலை வந்து பார்த்து சொன்னார்கள் யார சூழல்லா என்னுடைய அசருடைய தொழுகை போய்விட்டது யார சூழல்லா இந்த இறை
அதுதான் நிலைமை அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் இந்த இறை நிராகரிப்பாளர்களுடைய வயிறுகளையும் கபறுகளையும் அல்லா நரக நெருப்பை கொண்டு நிரப்புவானாக நம்முடைய தொழுகையை பால்பிடித்து விட்டார்களே என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் நீங்கள் போரில் இருந்தாலும் தொழுதாக வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சட்டம் பிறப்பித்தான் அது வேறு விஷயம் இந்த இடத்தில் உள்ள ஒரு காரியத்தை பாருங்கள் உயிர் போய் விடுமோ என்கிற ஒரு பயம் விட்டால் ஊருக்குள் புகுந்து ஊரையே அழித்து விடுவார்கள் எதிரிகளுடைய பத்தாளம் நின்று கொண்டிருக்கிற பொழுது உமர் அவர்களுக்கு இருக்கிற கவலை யார சூழல்லாம் அசர் தொழுகை போய்விட்டதை யார சூழல்லாம் என்ன செய்வது யார சூழல்லாம் உமர் அவருடைய கவலை என்ன காரணம் கூறினார்கள் யார் ஒருவர் அசருடைய தொழுகையை விட்டுவிட்டாரோ அவர் தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய செல்வம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அவருடைய அனைத்து உடைமைகளையும் அவர் இழந்தவரை போல் ஆவார் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் கூறினார்கள் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்புண்டு ஃபஜருடைய தொழுகை இசாவுடைய தொழுகை முனாபிக்குகளுக்கு பாரமாக இருக்கும் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் ஃபஜருடைய தொழுகை உங்களுக்கு சாட்சியாக அமையும் என்றார்கள் ஒவ்வொரு நேர தொழுகைக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு உண்டு அதில் அசருடைய தொழுகை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது யார் ஒருவர் அசருடைய தொழுகையை விட்டு விடுகிறாரோ அவர் தான் அனைத்தையும் இழந்தவனை போல போண்டியானவன் திவாலானவனை போல அவன் மாறிவிடுவான் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் எச்சரித்திருக்கிறார்கள் அன்பான் சோர்களை ஆகவே நாம் தொழுகையில் அதிகம் அதிகம் கவனம் உடையவர்களாக நாம் ஒவ்வொருவரும் இருக்க வேண்டும் அடுத்தது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை சொல்லிய காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் மக்காவை அல்லாவுடைய ரசூல் வெற்றி கொள்ளப் போகிறார் அதற்குரிய ஆலோசனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஒரு நபித்தோழர் இருந்தார் அவருடைய பெயர் ஹாத்திப் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நபித்தோழர் இந்த நபித்தோழர் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு மக்காவிற்கு நாட்டினுடைய ரகசியம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அது நாட்டினுடைய மரபு நியதி அல்லாவுடைய ரசூலோடு பேசுகிற சபையில் அமர்ந்து கொண்டு ஹாத்திப் என்கிற ஒரு நபித்தோழர் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு மக்காவில் இருக்கிற அவருடைய உறவினர்களுக்கு குடும்பத்தார்களுக்கு ஒரு தபாலை எழுதி ஒரு பெண்ணிடத்திலே கொடுத்து ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்ல மிகப்பெரிய ஒரு படையை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்காவை வெற்றி கொள்ள வர நீங்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்தின் வாழ் இணையுங்கள் அல்லது நீங்கள் எல்லாம் அது குறித்து ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு தன்னுடைய நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு ஒரு முன்கூட்டி அந்த செய்தியை சொல்லிவிடுகிறார் ஒரு நாட்டு விரோத செயலில் ஈடுபடுகிறார் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு அல்ல வகி மூலம் அறிவித்து விட்டான் உடனே அல்ல அல்லாவுடைய ரசூல் அலி அலி அல்லாஹன் அவர்களை அழைத்து வேகமாக குதிரையை ஓட்டுகிற மீண்டும் இரண்டு சகாபாக்களை அழைத்து நீங்கள் மூன்று பேரும் இந்த இடத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணை வளைத்து பிடியுங்கள் அந்த பெண்ணிடத்தில் ஒரு தகவல் இருக்கிறதை வாங்குங்கள் என்றார்கள் மூன்று பேரும் பறந்தார்கள் குறுக்கிட்டார்கள் அந்த பெண்ணை அந்த பெண்ணிடத்தில் போய் கேட்டார்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த பட்டோலையை தான் என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை என்றால் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் கடுமையாக உன்னை பரிசோதிக்க நேரிடும் என்று எச்சரித்தார்கள் கொடுக்கப்பட்டதை கொண்டு வந்தார்கள் பார்த்தால் ஹாத்திப் அவர்கள் எழுதிய சம்பவம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லாம் ஹாத்திப் அவர்களை அழைத்தார்கள் ஹாத்திபே வாருங்கள் ஏன் இந்த காரியத்தை செய்தீர்கள் யார் ரசூல் அல்லாம் நான் இஸ்ராத்தை நேசிக்கிறேன் அல்லாவையும் அல்லாவுடைய ரசூலையும் நான் நேசிக்கிறேன் மார்க்கத்திற்கு நிரா மார்க்கத்திற்கு புறம்பாக இறை நிராகரிப்பான எந்த காரியத்தையும் நான் அல்லாமே சத்தியமாக நான் செய்ய மாட்டேன் யார் ரசூல் அல்லா நான் ஏன் இந்த காரியத்தை செய்தேன் என்றால் நான் மக்காவில் வாழ்கிற காலத்தில் குறைசிகள் என்னுடைய உறவினர்கள் எனக்கு உறவினர்கள் யாரும் கிடையாது குறைசிகள் எல்லாம் எனக்கு பெரிய அளவில் உபகாரம் செய்தார்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் மக்காவை போது தொடுக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் அவர்களுக்கு நேருமே என்பதற்காக வேண்டி ஒரு நன்றி கடனாக இந்த செய்தியை சொன்னேன் யார் ரசூல் அல்லா என்றார்கள் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் அந்த ஹாத்திப் அல்லி அல்லாஹ் அவர்களை பார்த்து என்னதான் இருந்தாலும் இந்த காரியத்தை இப்படி நீங்கள் செய்திருக்க கூடாது என்றார்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அல்லாவுடைய ரசூலே அல்லாஹுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் இறை விசுவாசிகளுக்கும் இவர் விரோதமாக செயல்பட்டு விட்டார் நாட்டினுடைய ரகசியத்தை அவர் வெளிப்படுத்தி விட்டார் ஆகவே அவரை கொல்ல வேண்டும் யார் ரசூல் அல்லா என்னிடத்தில் தாருங்கள் என்று விடாப்பிடியாக நிற்கிறார்கள் ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லாக செல்லம் அமருங்கள் உமர் அவர்களை அமருங்கள் இவர் யார் என்றால் இவர் பதிரு போரில் கலந்து கொண்ட ஒரு நபித்தோழர் இவர் முன்பின் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்ட ஒரு நபித்தோழர் அமருங்கள் என்கிறார்கள் மீண்டும் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அல்லாவுடைய ரசூலே நமக்கு மார்க்கம் தான் முக்கியம் நமக்கு அல்லாவுடைய தீன் தான் நமக்கு முக்கியம் நமக்கு நம்முடைய உறவினர்கள் முக்கியம் அல்ல நான் அவரை கொல்லாமல் விட மாட்டேன் என்கிறார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் உமர் அவர்களே உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா இந்த ஹாத்தி 
சொர்க்கவாசி என்கிறார்கள் உடனே உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் பயந்து போய் வாழை கையில போட்டு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹின் மேல் சத்தியமாக யார் ரசூல் அல்லாஹ் அல்லாஹுவும் அல்லாஹுடைய ரசூலுமாகிய நீங்களே அந்த ஹாத்திபை குறித்து நன்கு அறிந்தவர்கள் நான் இதோ நான் என்னை நான் விலகி கொள்கிறேன் யார் ரசூல் அல்லாஹ் என்றார்கள் இதில் மிகப்பெரிய ஒரு பாடம் உண்டு அன்பான சொர்களே அந்த நேரத்தில் அல்லாஹு ரப்பு அலமின் இறக்கிய ஆயத் அறுபதாவது அத்தியாயத்தின் ஒன்றாவது வசனம் இந்த திருக்குறானோடு தொடர்பு நீங்கள் அதிகம் அதிகம் வைத்து பார்த்தால் நிறைய சம்பவம் ரசூல்தாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களோடு அபுபக்கர் வாக்குவாதம் செய்யும் பொழுது ஒரு விஷயம் குறித்து கேட்கும் பொழுது இப்படி எல்லாம் அதிகப்படியான திருக்குறான் வசனங்கள் இறங்கியிருக்கிறது அறுபதாவது அத்தியாயம் ஒன்றாவது வசனம் ஹாத்திப் அவர்களுக்கும் இன்னும் யாரும் இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி சொர்க்கவாசி திகழ்கிறோ அவர்களை நீங்கள் ஒருபோதும் நேசிக்காதீர்கள் அவர்களை நீங்கள் ஒருபோதும் நேசிக்காதீர்கள் வந்த வேதத்தை அந்த மக்கத்து வாசிகள் மறுத்திருக்கிறார்கள் நிராகரித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அல்லாஹ் தொடர்ந்து சொல்கிறான் அவர்கள் அல்லாவுடைய ரசூலையும் மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக வேண்டி உங்களையும் அவர்கள் வெளியேற்றியவர்கள் அவர்களை நீங்கள் நேசிக்காதீர்கள் ஹாத்திபுக்கு அல்லா சொல்லுகிறான் ஹாத்திபே உறவினர்கள் இருக்கலாம் குடும்பத்தார்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் யார் அல்லாவுடைய ரசூலையும் உங்களையும் ஊரை விட்டு வெளியேற்றியவர்கள் என்னுடைய விரோதி தூதருடைய விரோதி உங்களுடைய விரோதி என்னுடைய தூதருடைய உங்களுடைய விரோதியை எப்படி நீங்கள் நேசிக்கலாம் அவர்கள் உங்களை ஊரை விட்டு துரத்தியவர்கள் அல்லவா அல்லாஹ் பதில் சொல்லுகிறான் தொடர்ந்து அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் என்ன உறவினர்கள் தாய் தந்தை மகன் உற்றார் உறவினர்கள் எல்லோரும் அந்த நாளுடைய சப்தத்தை கேட்டால் எல்லோரும் ஓடிவிடுவார்கள் என்று அல்லாஹ் பிரிதொரு இடத்திலே சொன்னான் அதை தொடர்ந்து அல்லாம் அறுபதாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாவது வசனத்தில் ஹாத்திபுக்கு அல்லா நினைவுபடுத்துகிறான் உறவினர்களோ ரத்த வந்தமோ மறுமை நாளில் எந்த உபகாரம் செய்ய மாட்டார்களே ஏன் அந்த உறவினர்களுக்காக வேண்டி இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் இறங்கினீர்கள் சொர்க்கவாசிக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கிற ஒரு அட்வைஸ் உமர் அலி அல்லாஹனுடைய வீரம் உமர் அலி அல்லாஹனுடைய மார்க்கத்தின் மீது ஒரு பாசம் ஒரு பற்று அவருடைய வருத்தம் அந்த உத்தம சகாபாக்கள் எல்லாம் பார்த்தார்கள் என்றைக்கு ஹாத்தி பிரதி அல்லாஹன் அவர்களை குறித்து எல்லோரும் சமாதானம் பேச முயற்சி செய்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டார்கள் அன்பான சோர்களே ஒரு நாள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு ஒரு மகள் இருந்தார்கள் ஹப்சார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இந்த ஹப்சார் அலி அல்லாஹன் அவர்களை உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் குனைஸ் அலி அல்லாஹ் அனு அவருக்கு திருமணம் முடித்துக் கொடுத்திருந்தார்கள் இந்த குனைஸ் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் யார் என்றால் இரண்டு ஹிஜ்ரத்து செய்த ஒரு நபி தோழர் ஆரம்பத்திலேயே இஸ்லாத்தை தழுவியவர் அபிசீனியா சென்றவர் மதீனா சென்றவர் இரண்டு போரில் பங்கெடுத்தவர் பதில் போரிலும் பங்கெடுத்தவர் உகது போரிலும் பங்கெடுத்தவர் உகது போருக்கு பிறகு கடுமையான காயமுற்று அந்த காயத்திலேயே மரணித்து போனார் இளைய பருவ இளைய இளமை வயதிலேயே தன்னுடைய மகள் விதவியானாலே என்று வருத்தப்பட்டார் இத்தாவுடைய காலத்திற்கு பிறகு அபுபக்கர் சித்திக் ரலி அல்லாஹனிடத்திலே போய் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அபுபக்கர் அவர்களே எனது மகளை நீங்கள் திருமணம் முடியுங்கள் என்றார் அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் மௌனமாக இருந்தார் உமர் அவர்களுக்கு சிறிது கோபம் அந்த நேரத்தில் வயது முதிர்ந்தவர் மூத்தவர் நமக்காக வேண்டிய எல்லாம் மார்க்க மார்க்கத்திற்காக வேண்டி பாடுபட்டவர் நம்மீது அளப்பெரிய பாசம் உடையவர் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று வரும் பொழுது அந்த பிரச்சனையில் அந்த கஷ்டத்தில் பங்கெடுக்காமல் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் இப்படி இருக்கிறாரே என்று ஒரு வருத்தம் அவருக்கு தோன்றியது நேராக உஸ்மான் ரலி அல்லாஹனத்திலே போகிறார் அந்த நேரத்தில் உஸ்மான் ரலி அல்லாஹ் அன்பு அவர்களுடைய மனைவி ரொக்கையா ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் இறந்து போயிருந்த நேரம் அவராவது திருமணம் முடிப்பாரே நமது மகளை என்று சொல்லி உஸ்மான் ரலி அல்லாஹனத்திலே போய் உஸ்மான் அவர்களே எனது மகளை நீங்கள் திருமணம் முடியுங்களேன் என்றார் அவர் அல்லாவுடைய தூதருடைய மகளை நான் திருமணம் முடித்திருந்தேன் ரொக்கையா பதில் போருக்கு முன்ன பதில் போர் நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இறந்து போய்விட்டார்கள் அந்த துக்கத்திலே இருந்து இன்னும் நான் மேலவில்லை கொஞ்ச நாள் பொறுத்து பார்ப்போம் என்று அவரும் சொல்லிவிடுகிறார் மிகப்பெரிய வருத்தம் அவருக்கு 
உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அப்படியே வருகிறது இரண்டு தோழர்களும் மழையாக நான் நம்பியிருந்த இரண்டு தோழர்களும் எனது மகளை திருமணம் முடிக்க முன்வரவில்லையே என்று அவருக்கு ஒரு வருத்தம் அந்த வருத்தத்தை அல்லாவுடைய ரசூல் இடத்திலே போய் சொல்லுகிறார் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக செல்லவர்கள் அருமையாக சொன்னார்கள் உஸ்மான் ரஜி அல்லாஹன் அவர்கள் உங்களுடைய மகளை திருமணம் முடிக்கவும் மாட்டார் உங்களுடைய மகளுக்கு உஸ்மான் ரஜி அல்லாஹன் அவர்கள் பொருத்தமானவரும் அல்ல என்று சொல்லுகிறார் அவருடைய வாசகத்தின் மூலம் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் என்னை யார சொல்லல்லா சொல்லுகிறேன் என்றால் உனது மகளை நான் திருமணம் முடிக்கிறேன் என்றார்கள் சொல்லுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் அந்த சர்ச்சை பார்த்து உமர் அவர்கள் சொல்லுகிறார் நான் நிலை குலைந்து போனேன் ஆச்சரியத்தினுடைய விளிம்புக்கே நான் சென்றேன் அல்லாவுடைய ரசூருடைய கையை பிடித்து நான் முத்தமிட்டு ஓடி வந்து எனது மகளுக்கு அந்த நற்செய்தியை சொல்லி அபுபக்க சித்திக் அலி அல்லாஹலத்திலே சொல்வதற்காக வேண்டி ஓடி வந்தேன் ஓடி வருகிற வேகத்தை அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் பார்த்து விட்டார்கள் பார்த்து கத்தாபின் மகன் உமர் அவர்களே வாருங்கள் என்றார் என்ன அபுபக்கரே அல்லாவுடைய ரசூல் உங்களுடைய மகளை திருமணம் முடிப்பதாக என்ன இருந்தது எனக்கு தெரியும் ஆகவே தான் நான் திருமணம் முடிப்பது விஷயம் குறித்து அபிப்பிராயம் சொல்லவில்லை என்றார் பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் தவறாக நினைத்த ஒரு மாமனிதர் இந்த அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இந்த அளவுக்கு எல்லா நிலைகளிலும் ஒரு முதிர்ந்தவராக இருக்கிறாரே என்ற ஒரு ஆச்சரியத்தோடு உஸ்மான் ரலி அல்லாஹனத்திலே ஓடினார் உஸ்மான் ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொன்னார்கள் தோழரை உமர் அவர்களே ரொக்கையா மரணித்தவுடன் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் என்னுடைய நிலைமையை பார்த்து அல்லாவுடைய ரசூல் என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு இன்னொரு மகள் உண்டு உம்மு குல்தோம் அவரை நீங்கள் திருமணம் முடியுங்கள் இந்த உமருடைய மகள் அப்சாவை நான் முடிக்கிறேன் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் முன்னதாகவே எங்கிட்டையும் சொன்னார்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய சகாபாக்கள் அல்லாவுடைய தூதர் உருவாக்கிய அந்த சகாபாக்கள் அவர்களுடைய எண்ணம் அவர்களுடைய குடும்ப பாரம்பரியம் அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கிற பாசம் அவர்களுக்கு இருக்கிற பற்று எல்லாம் பாருங்கள் என்பார் சொல்லுங்களே குதைபியா உடன்படிக்கை வரலாற்றில் ஒரு முத்தாய்ப்பான உடன்படிக்கை ஒரு சம்பவம் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் எல்லோரையும் உம்ராவுக்கு வாருங்கள் என்று புறப்பட்டு துல்ஹலீபா வந்து எஹராம் கட்டி அதற்குரிய குர்பான் பிராணியோடு ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் காபாவுக்கு புறப்படும் பொழுது உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள் யார் ரசூலல்லா போறது உண்மராவாக இருந்தாலும் போறது நற்கர்மங்களாக இருந்தாலும் ஆயுதங்களை கையில் வைத்துக் கொள்வதில் எந்த தவறும் இல்லையே ஒரு முன் ஏற்பாடோடு போவது எந்த தவறும் இல்லையே திடீரென தாக்கினால் நம்முடைய நிலைமை என்னாவது உடனே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் உமர் அவருடைய ஆலோசனை பெறப்படி எல்லோரும் ஆயுதம் தாங்கி வாருங்கள் என்று சொல்ல ஆயுதத்தோடு புறப்பட்டார்கள் சாதாரணமாக செல்கிற வழியை தாண்டி வேறு வழியில் அல்லாவுடைய ரசூல் புறப்பட்டு போனார்கள் புதைபியா இடம் வந்தவுடன் மக்கத்து குறைசிகள் எல்லாம் ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களை தடுத்து விடுகிறார்கள் அது ஒரு நீண்ட ஒரு சம்பவம் இங்கே உமர் அலி அல்லாஹனுடைய வாழ்க்கையிலே உள்ள பாடத்தை படிப்பனையை நாம் இந்த இடத்தில் கவனிக்க வேண்டும் உதைபார் அந்த உதைபியா என்று சொல்லப்படுகிற அந்த இடத்தில் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களும் சகாபாக்களும் இருந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது குறைசிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சரி திட்டம் தீட்டுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் உஸ்மான் ரலி அல்லாஹன் அவர்களை அனுப்புகிறார்கள் நீங்கள் போய் மக்காவிலே போய் குறைசிகள் இடத்திலே போய் நாம் இப்படி வந்திருக்கிறோம் உம்ரா மட்டும்தான் செய்வோம் நமக்கு மத்தியிலே போர் கிடையாது தாக்குதல் கிடையாது புனிதத்தன்மையை நாடி வந்திருக்கிறோம் நீங்கள் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரதிநிதியாக ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் அனுப்புகிறார் போற வழியில் உஸ்மான் ரலி அல்லாஹன் அவர்களை பிடிக்கிறார்கள் மரியாதை கொடுக்கிறார்கள் உஸ்மானே நீங்கள் வேண்டுமானால் உம்ரா செய்யுங்கள் அவர்கள் வர நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றார் உஸ்மான் ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலோடு நாங்கள் உம்ரா செய்ய வந்திருக்கிறோம் அனுமதித்தால் அவருக்கு அனுமதி இருந்தால் தான் நான் அந்த அனுமதியை செய்வேன் அவருக்கு அனுமதி இல்லை என்றால் எனக்கும் அந்த அனுமதி வேண்டாம் அது குறைசிகளுக்கு கோபம் வந்தது மூன்று நாள் மக்காவிலே வைத்து விட்டார்கள் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் ஒரு நாள் பார்க்கிறார் இரண்டு நாள் பார்க்கிறார் மூன்றாவது நாள் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள் யார் ரசூல் அல்லா நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் நாள் கடந்து கொண்டு போகிறது உதவியாவுக்கும் மக்காவுக்கும் வெகு தொலைவு அல்ல உஸ்மான் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அவர்களை கொண்டிருக்கலாம் என்கிற ஒரு வதந்தி பரவ ஆரம்பிக்கிறது உடனே ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் உஸ்மானை உஸ்மான் கொல்லப்பட்டிருந்தால் பழிக்கு பழி உங்களில் வாங்குவதற்கு யார் தயார் என்கிறார்கள் எல்லோரும் பழிக்கு பழி வாங்க போர் செய்ய எல்லோரும் தயாராகிறார்கள் தயாரான செய்தி குறைசிகள் கேள்விப்பட்டவுடன் உஸ்மான் அலி அல்லாஹன் அவர்களை விடுதலை செய்து விடுகிறார்கள் உடனே ஒரு பிரதிநிதியையும் அனுப்புகிறார்கள் நமக்கு மத்தியிலே ஒரு உடன்படிக்கை செய்வோம் என்று அந்த உடன்படிக்கையை எழுத வருகிற பிரதிநிதி அவர் தரப்பில் யார் என்றால் சுஹைல் இபுனு அம்ரு என்கிற ஒரு நபர் இந்த சுஹைல் இபுனு அம்ரு வந்த அமர்ந்து போடுகிற உடன்படிக்கை வாசகத்தை பார்த்தால் யார் படித்தாலும்
அடுத்த ஆண்டு நீங்கள் உம்ராவுக்கு வர வேண்டுமானால் மூன்று நாள் தான் நீங்கள் தங்க வேண்டும் மக்காவில் வருகிற பொழுது நீங்கள் ஆயிரம் தாங்கி வரக்கூடாது உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வாழ் வைத்திருக்கலாம் அதையும் யாரை கொண்டு நீங்கள் தாக்கக்கூடாது மூன்றாவது இதுதான் எல்லா சகாபாக்களை மாத்திரத்திற்கு உள்ளாக்கியது மூன்றாவது குறைசி குலத்தை சார்ந்த எங்களில் யாராவது உங்களுடைய மார்க்கத்தை பின்பற்றி மதீனாவுக்கு வந்தால் நீங்கள் மதீனாவில் வைக்கக்கூடாது உடனே நீங்கள் மக்காவுக்கு திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் அடுத்தது அவர்கள் சொன்னார்கள் மதீனாவிலிருந்து யாராவது மக்காவுக்கு வந்தால் நாங்கள் பிடித்து வைப்போம் திரும்ப அனுப்ப மாட்டோம் யாராவது ஏற்றுக்கொள்வார்களா இதை மக்காவில இருந்து யாராவது மதீனாவுக்கு போனால் திரும்ப அனுப்ப வேண்டுமா மதீனாவில இருந்து யாராவது வியாபாரம் நிமித்தமாகவோ ஏதாவது ஒரு காரியத்திற்கு மக்காவுக்கு போனால் பிடித்து வைப்பார்களா விட மாட்டார்களாம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லம் எல்லாவற்றையும் பார்த்தார்கள் பார்த்துவிட்டு அந்த ஒப்பந்தத்தை முழுக்க முழுக்க எழுதுங்கள் என்று ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உமர் அலி அல்லாஹனவர்கள் யார் ரசூல் அல்லா என்ன ஒப்பந்தம் இது நீங்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் உண்மையான அல்லாவுடைய ரசூல் தானே ஆமாம் இறங்கப்பட்ட வேதம் அல்லாவுடைய வேதம் தானே ஆமாம் ஏன் இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கு நாம் பணிந்து போக வேண்டும் இது என்ன ஒப்பந்தம் யார் ரசூல் அல்லா என்றார்கள் அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் அமைதியாக இருங்கள் அமைதியாக இருங்கள் என்றார்கள் இது ஒப்பந்தம் எழுதப் போகிறது ஒப்பந்தம் எழுதும் பொழுது ரசூல்லா செல்லல்லாகளை செல்லம் அழியவர்களை அழைத்து எழுதச் சொல்கிறார் எழுதும் பொழுது பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் உடனே சுகையில் சொல்கிறார் அது என்ன ரஹ்மான் ரஹீம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு உடன்பாடு கிடையாது அல்லாவின் திருப்பெயரால் என்று எழுதுங்கள் என்கிறார்கள் எல்லோருக்கும் கோபம் மீண்டும் அதிகமானது சரி பிஸ்மிக் அல்லாஹும் எழுதுங்கள் அழிய இரண்டாவது அல்லாவுடைய தூதர் முகமது நபி செல்லல்லாகளை செல்லம் அவர்கள் எழுதுகிறேன் இரண்டாவது வாசகம் சுகல் சொன்னார் உங்களை தூதராக ஏற்றுக்கொண்டால்தான் பிரச்சனை இல்லையே அப்துல்லாவின் மகன் முகமது என்று எழுதுங்கள் ரசூலை செல்லல்லாகளை செல்லம் அதை எழுதுங்கள் என்று அப்படி அந்த உடன்படிக்கை இன்னும் எழுதவில்லை எழுதுகிற நேரத்தில் எழுதுகிற நேரத்தில் அல்லாவுடைய ரசூல் தவுர் ஜமாத்தோடு உதய்பியா என்கிற இடம் வரை வந்துவிட்டார் மக்காவுக்கு அருகில் என்கிற செய்தி மக்காவில் ஒரு நபித்தோழருக்கு தெரிகிறது அவருடைய பெயர் அபு ஜந்தல் இந்த அபு ஜந்தல் யார் என்றால் எழுத வந்திருக்கிற பிரதிநிதியாக வந்திருக்கிற சுகையினுடைய சொந்த மகன் கையில் விளங்கோடு ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் உதவியா வந்திருக்கிறார் தெரிந்தவுடன் தந்தை பிரதிநிதியாக உதவியாவுக்கு வந்தது தெரிந்தவுடன் வீட்டில் இருந்து தப்பித்து ஓடி வந்து ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை சபையிலே விழுகிறார் யார் ரசூல் அல்லா நான் அபு ஜந்தல் இஸ்ராத்தை ஏற்றவன் இந்த பாவிகள் என்னை அடைத்து வைத்து கொடுமை செய்கிறார்கள் யார் ரசூல் அல்லா என்றார்கள் சுகையில் சொன்னான் ஒப்பந்தத்தினுடைய விதி கடுமையாக பின்பற்றப்பட வேண்டும் இந்த அபு ஜந்தலை நீங்கள் மக்காவுக்கு திரும்ப அனுப்ப வேண்டும் அதுதானே ஒப்பந்தம் அதுதானே ஒப்பந்தம் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் சுகையிலே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகவே இல்லையே இந்த சகோதரனை எங்களோடு தாருங்களேன் எங்களோடு தாருங்களேன் இந்த சகோதரனை ஏன் வைத்து இப்படி சித்திரவதை செய்கிறீர்கள் முடியாது தர முடியாது பேசியது பேசியது தான் என்று சொல்லி கதற கதற அபு ஜந்தல் கதற கதற அழைத்து செல்லப்படுகிறார் மக்காவுக்கு உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் எப்படி சமாதானமானார் என்றால் அபுபக்க சித்திக் அவருடைய ஒரே வார்த்தை அவர்கள் சொன்னார்கள் உமர்வர்களே அல்லாவுடைய ரசூல் வகியின் அடிப்படையில் அந்த ஒப்பந்தத்தை எழுதியிருக்கிறார் எல்லாம் நன்மையாக முடியும் என்றார் ஒரு காலத்தில் பத்து வருடம் அந்த ஒப்பந்தம் நீடித்தது விதிமுறை அப்படி பிடிக்கப்படுகிற நபர்களுக்கு எந்த தீங்கும் விளைவிக்க கூடாது சாபக்கள் நடந்து பிரச்சாரம் செய்து அல்லாவுடைய ரசூல் மதீனாவில் பிடிக்கப்பட்ட மக்காவில் மக்காவில் கடுமையான பிரச்சாரம் செய்து எல்லோரும் இஸ்லாத்தை தழுவ ஆரம்பித்தார்கள் ஓடி வந்து அவர்களையும் கொண்டு வந்து மதீனாவிலே ஒப்படைத்து ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவே மிகப்பெரியவன் அல்லாவுடைய ரசூல் உண்மையான அல்லாவுடைய ரசூல் தான் நான் அந்த நேரத்தில் ஆவேசப்பட்டேன் உண்மைதான் என்று உதவி உடன்படிக்கை சம்பவம் இப்படி உமர் அலி அல்லாவுடைய வாழ்க்கையை தொட்டு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வகைகளிலும் ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் நிறைய பாடங்கள் உண்டு அன்பான சோர்களை இன்சாலா நாளைய தினம் இந்த உமர் அவருடைய ஆட்சி காலம் உண்மையிலேயே ஒரு பொற்காலம் உலக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எல்லாம் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு பிறகு ஒரு ஆட்சியை பார்த்து ஆட்சியினுடைய நடைமுறையை பார்த்து ஆட்சி அதிகாரத்தை பார்த்து நீரத்தை பார்த்து மனித உரிமை பேனலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட சம்பவங்களை இன்சாலா நாளைய தினம் பார்ப்போம் வாஹிர் தவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து